Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя. И сегодня хочу показать вам, как сделала очень простое пано из картона. Давно я засматривалась на Пинтересте на эти красные машинки. И как перекрасить детскую игрушку и привязать к ней елку, я уже видела достаточно мастер-классов. А вот как сделать ее с нуля, еще ни разу не видела. Так что давайте смотреть, что у меня получилось. Для основы пано я взяла пластиковую крышку от ведерка. Конечно, это совсем не обязательно. Можно сделать основу из картона или тонкой фанеры. Также можно задекорировать таким образом какой-нибудь старый ненужный поднос. Я хочу сделать имитацию досточек. И для этого вырезаю круг подходящего размера из гофрокартона. Мои досточки будут равной ширины, но можно сделать их и разными. Для того, чтобы придать фактуру старого многократно окрашенного дерева, смешиваю акриловую краску с гипсовой шпаклевкой. И наношу эту смесь жесткой синтетической кистью по направлению гофры. Одного слоя будет вполне достаточно. А вторым слоем наношу водоэмульсионную краску, которую затонировала в бежевый цвет. Я не делала цвет равномерным. Это нужно для того, чтобы был эффект разноцветных слоев, которые выглядывают друг из подруга. Чтобы затемнить зазоры между досточками, можно прорисовать их цветным карандашом. Не старайтесь вести очень прямую линию. Так будет более натуральный эффект рассохшихся досточек. И для дополнительного состаривания поверхности можно пройтись мелкозернистой наждачкой. Ну и теперь к самой машинке. Я оставила для вас ее шаблон в описании под этим видео. Все детали я вырезала из того же гофрокартона. Он у меня довольно тонкий и поэтому ячейки на срезе не такие уж ярко выраженные. Поэтому шпаклевать их или оклеивать салфетками торцы я не буду. Детали очень удобно склеивать клеем карандашом. Он держит довольно надежно и от него картон не раскисает как от ПВА. Окрашивать машинку буду акриловыми красками в два слоя. Я не стараюсь наносить краску очень равномерно, а оставляю наплывы и разводы от кисти. Такая не очень гладкая поверхность будет напоминать окрашенное дерево. Детали с множеством изгибом, такие как елка, удобнее вырезать из тонкого картона. Ее окрашиваю сразу несколькими оттенками зеленого. Они перемешиваются между собой и оставляют красивые разводы. А пока краска сохнет, задекорирую бортики крышки. Чтобы краска лучше ложилась на пластик, ее можно оклеить бумажными салфетками или загрунтовать специальным грунтом. Возвращаемся к машинке. Края буду затемнять черным металликом. Цвет переливается, от чего границы не выглядят очень графично и грубо. Краску наношу только на самый кончик кисти и прокрашиваю похлопывающими движениями. И на черных колесах точно так же выделяю края, только серой краской. Салфетки высохли и теперь можно покрасить бортик. Его можно было сделать контрастным по отношению к фону. Например, красным в цвет машинки. Но я решила покрасить в цвет досточек и добавить немного зеленого, как на елке. По 
После высыхания деталей можно склеивать их между собой. Чтобы объединить машинку с фоном, полусухой кистью тем же черным металликом прорисовываю тени. Надпись предварительно наметила карандашом и обвожу ее контурной серебристой краской. Я немного не угадала с ее расположением. Лучше было бы расположить ее в нижней части, а машинку приклеить повыше. Приклеиваю основу на рамку, а стык задекорирую джутовой косичкой. Вместо нее можно приклеить любую другую декоративную тесьму или, например, елочные бусы. После того, как я уже доделала пано, мне показалось, что чего-то все-таки не хватает. И решила добавить еловых веточек. Чтобы прикрепить их более аккуратно и лишний клей нигде не виднелся, приматываю их на проволоку через отверстие. А сами веточки украшу красными и серебристыми сахарными ягодками. Завязываю бантик из клетчатой ленты и приклеиваю декоративные бубенчики. К сожалению, этот декор закрывает верхнюю часть надписи, так что продумывайте ее расположение заранее. Всем спасибо за внимание, желаю всем хорошего творческого настроения, ну а мы с вами уже совсем скоро опять продолжим подготовку к Новому году.